வையகம் வாழ்க வளம் இந்த இனிமையான மாலை வேலையில ஒரு தெய்வீகமான தியான நிகழ்வை மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அம்மா அவர்களுக்கும் இறைவணக்கம் குருவணக்கம் ஞானகானம் காயகல்பம் என் அனைத்து நிகழ்வுகளையும் மிக சிறப்பாக ஏற்றி கொடுத்த அனைத்து இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்களுக்கும் நன்றிகளையும் வாழ்த்துக்களையும் தெரிவித்து மகள் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் வாழ்க வழங்கள் இறை சாதனை மார்க்க அருள் தொண்டர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய்ஞானம் ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வளமுடன் அன்பர்களே இன்னைக்கு ரொம்ப ஒரு மகிழ்ச்சியான நாள் ஏன்னா ஐயா அவங்க ரெகுலராக செவன் ஓ கிளாக் வருவாங்க நாம் கேட்டுக்கொண்டதற்கு நாங்கள் சென்ற வாரமே சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு வர்ற பிளான் ஆனால் இந்த வாரத்திலேருந்து ஆறு முப்பதுக்கு ஐயாவோட இணைப்பு பெற்றிருக்கிறோம் மகிழ்ச்சி குறிப்பாக இந்த நேரம் ஏன் சேஞ்ச் ஆச்சு அப்படின்னா ஐயாவுடைய தியானங்கள் நாம் இதுவரைக்கும் ஐயா அவங்களுடைய தத்துவங்களை நம்ம தொடர்ந்து ஆழ்ந்து கேட்டு சிந்தித்து வருகிறோம் தத்துவத்தில் எந்த அளவுக்கு அவங்க ஆழ்ந்து சென்றிருக்கிறார்களோ அதே அளவுக்கு தியானத்திலையும் மிக ஒரு ஆழமான தன்மை ஒரு சில நிமிடங்களில் அவர்களால் அந்த உணர்வு நிலைக்கு நம்மளை அழைத்து செல்ல முடியும் அப்படி நம்ம நண்பனி ஐயா போன்ற பலரும் ஐயா அவங்களுடைய வழிகாட்டுதலின்படி தான் நிறைய அந்த தியான நுட்பங்களை நமக்கு வழங்கிட்டு இருக்காங்க அப்போ அவங்களோட தியானத்தையும் நம்ம பெறணும் அதுவும் பஞ்சபோதன வருதவம் எல்லாம் ஐயா எடுத்தாங்க அப்படி ஒரு 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 உணர்வு நிலைக்கு நம்மளால் போக முடியும் அப்போ அதை கேட்டுக்கொண்டதற்குனங்க ஐயா அவங்க அதையும் நமக்கு சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுக்குறேன்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி இந்த உரை உரை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தியானம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இல்லாட்டி ஐயா அவங்க எப்படி கொண்டு போகிறாங்களோ அந்த மாதிரி இந்த நிகழ்வை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்வோம் சிறப்பாக ஐயா அவர்களுடைய அந்த யோக வாழ்விற்கான சிந்தனையை தியானங்களை நாம் முழுமையாக கேட்டு உணர்ந்து ஆன்ம உயர்வு பெறுவோம் என்று கூறி ஐயா அவர்களை இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுக்குமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் குருவே துணை குருவின் திருவடி போற்றி திருவடி சரணம் இருபால் மெய் உணர்வாளர்கள் அனைவருக்கும் இனிய மாலை வணக்கமும் நல்வாழ்த்துக்கள் அவங்க இறைமதன் அவர்கள் குறிப்பிட்டது போல இனி எல்லா வியாழக்கிழமையும் ஒரு ஒன்னேகால் மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் முதல்ல சிறிது நேரம் ஒரு சிந்தனைக்கு ஒரே நிகழ்த்தி விட்டு பிறகு ஏதாவது ஒரு தவத்துல ஆழ்ந்து போகலாம் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கிறோம் ஒரு பக்கம் விளக்கம் வேணும் இன்னொரு பக்கம் உணர்வு வேணும் இல்லையா மத தீரி கிளாஸ் தென் பிராக்டிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதே மாதிரி முதல்ல சில உரைகள் ஏதாவது அப்பப்போ இறைவன் இயற்கை என் அறிவுக்கு எதை கொடுக்குதோ அதை வாங்கி நான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன் அவங்க இறைமதன் அவர்கள் சில பல தலைப்புகளை திடீர் திடீர்னு போடுற தப்பு இல்லை நான் எனக்கு எப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நான் என்ன பேச போறேன் என்ன பேசணும் அப்படின்னு ஒரு கண்டிஷன் என் மைண்டில் கிடையாது ஏன்னா உங்களில் பல நூற்றுக்கணக்கான அன்பர்கள் அமர்ந்திருக்கிறீங்க இன்றைக்கு அடுத்த சில நாட்களில் யூடியூப் பார்த்தும் அமர்ந்து உண்டு உங்க ஒவ்வொருடைய உள்ளத்துல எத்தனையோ தேவைகள் ஐயங்கள் இல்லையா எல்லாம் இருக்கும் 
அது நீங்க கேள்வியா கேட்கிறீங்கோ இல்லையோ இறைவன் அதற்கு பதில் தரதுக்கு தயாரா தனிமனிதனுக்கு ஒரு டிமாண்ட் இருக்கு தேவை இருக்கு அது இந்த முழுமை என்கிற இறைவன் கொடுக்கிறது ஆனா கொடுப்பதற்கு ஒரு மீடியா வேணும் யாரோ ஒருத்தர் மூலமாகவோ ஒரு நிகழ்ச்சியின் மூலமாகத்தான் கொடுக்க முடியும் இந்த இடத்துல குறிப்பா வியாழக்கிழமை இறை சாதனை மார்க்கத்துல இறைவன் எல்லா வியாழக்கிழமையும் அமர செய்து என் மூலமாக உங்களுடைய ஐயங்களை போக்குவதற்கு இறை வாக்குகளை கொடுத்து கொண்டிருப்பார் இதெல்லாம் இறை வாக்கு ராதாகிருஷ்ணனுடைய வாக்கு அல்ல ராதாகிருஷ்ணன் என்பவர் ஒரு சார்ந்த ஒரு ஒரு சாமானிய மனிதர் எல்லோரையும் போனார் ஆனா இறை வாக்கு என்பது இறைவன் நான் அவனோட என்னை கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் ஒரு தொடர்பை ஏற்படுத்திக் கொள்கிறேன் என் மனசுல ஒரு சங்கல்பம் இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க எத்தனை பேர் ஏதோ ஒரு தேடல்ல வந்திருக்காங்க அவங்க என்னென்னவோ தேவைப்படுது ஐயங்கள் இருக்கு வந்திருக்காங்க அவர்களுக்கு அருள் பேராற்றல் குரு அருள் மூலமா என் மூலமா கொடுக்கட்டும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன ஒரு வேண்டுதலை வச்சுட்டு தான் அமர்ந்திருக்கு இருந்தாலும் அவர்கள் கொடுத்த தலைப்பு பஞ்சபூதங்களில் உள்ள ரகசியங்கள் ரகசியங்கள் அப்படின்னு சொல்லும் போது அது பன்மைக்குரிய சொல் பல பல ரகசியங்கள் என்று உள்ளர்த்தமாகுது ஆனா ஒன்னும் புரிந்து கொள்ளணும் இந்த இயற்கையில ஒன்னே ஒண்ணுதான் ரகசியம் அது என்ன சொல்றோம் இந்த சீக்கிரட் ஆஃப் ஆல் த சீக்ரெட்ஸ் ஆல் த சீக்ரெட்ஸ் அதர் சீக்ரெட்ஸ் அங்க ரகசியங்கள் அதாவது மேலோட்டமா பாத்தீங்கன்னா சாமானிய மனிதர்கள் அதிகமா ஆன்மீக சிந்தனை இல்லாதவர்கள் உயிரை கருத்துக்களை சிந்தனைக்கு எடுத்துக் கொள்ளாதவர்களுக்கு சொல்லும் போது பல ரகசியங்கள் வரும் ஆனா அல்டிமேட்டா பாத்தீங்கன்னா தலையான ரகசியம் என்பது ஒன்னே ஒண்ணுதான் அந்த ரகசியத்துக்கு என்ன பேரு சிறப்பா அழகா வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா இறைவன் நல்ல புரிந்து கொள்ள இறைவன் என்ற சொல் எதை குறிக்குதுன்னா அனைத்து ரகசியங்களுக்கும் தலையான ரகசியத்திற்கு இறைவன் என்று பெயர் அப்படின்னா அவளை சீக்கிரத்துல இறைவனை நாம புரிச்சுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஏன்னா ரகசியம் இல்லையாது ஆனா புரிந்து கொள்ள முடியும் எப்போது என்றால் உங்களை நீங்கள் முழுக்க முழுக்க ஞான மார்க்கத்துக்கு ஒப்பு கொடுக்கும் இது பக்தி மார்க்கம் அல்ல ரெண்டுக்கு என்ன வேறுபாடு சொன்னா பக்தியில வந்து பக்தினாலே நம்பிக்கை என்றுதான் போகும் ஜஸ்ட் பிலீவ் அவருடைய குரு அல்லது பூஜாரி மத தலைவர் மத குறிப்பாக மத தலைவர் என்ன சொல்றாங்களோ அது ஜஸ்ட் பில்லிவ் கண்ணை மூடிட்டு நம்பி நம்பி வாழ்றது அது தப்புன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா பக்தி மார்க்கம் கடினம் ஏன் கடினம் என்று சொன்னா உங்க நம்பிக்கை இருக்கே அது நிலையானது அல்ல அது மாறிடும் வேற யாராவது வந்து அழுத்தமா இன்னொரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுத்தாங்கன்னா முதல்ல நம்மளதுல ஒரு சந்தேகம் வந்து நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நம்பிக்கை என்பது ஆதாரமற்றது வித்வுட் ஃபவுண்டேஷன் அதுக்கு அடிப்படை வலுவான கருத்து கிடையாது அதான் நம்பிக்கை ஆனா ஞான மார்க்கத்துல நம்பிக்கை இடம் கிடையாது மாறாக சுயமாக சிந்தித்து நம்ம அறிவுக்கு சரின்னு போட்டா அது எடுத்துக்கிறது இல்லைன்னா உற்றது குரு சீடனுடைய சம்பாஷணை அப்படி குரு எதையுமே நிர்பந்தம் செய்வதில்லை எதையும் நம்பன்னு சொல்றது இல்லை அவரு உணர்ந்ததை அறிந்ததை அவருடைய அனுபவத்தை நமக்கு பகிர்ந்து கொடுக்கின்றார் அவ்வளவுதான் ஜஸ்ட் ஷேரிங் ஹிஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அவுட் ஆஃப் ஸ்பிரிச்சுவல் நாலேஜ் நாம அவர் சொன்ன மாதிரி ஒரு கருத்து சொல்றாரு இல்லையா எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உலகு நீக்க மாறு இறைவன் என்பவன் சர்வ வல்லமை உடையவன் ஆல் மை பாமனி பிரசன்ஸ் அவன் இல்லாத இடமே இல்லை எங்கும் நீக்க மாறு 
எல்லாரும் சொல்றது ஆனா அவர் சொல்றாரு அப்படி சொல்றதுனால நீ நம்பாதப்பா உனக்கு எப்படி தெரியும் அவங்க சொல்றாங்க நீங்க புரிஞ்சு ஏத்துக்கிட்டீங்கன்னா அர்த்தம் இல்லை நீ அதை உணரணும் சுயமா சிந்தித்து உணர்வும் வேணும் அந்த எல்லா வல்ல தெய்வம் எங்கும் நீக்க மாதிரி எங்கும் இந்த வெளியில மட்டும் இல்லை ஒரு பழத்துக்குள்ளே ஒரு கல்லுக்குள்ளும் ஒரு நீருக்குள்ளும் ஒரு நாக பாம்பிற்குள் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் அது இருக்கு அகம் பிரம்மாஸ்மின் இருக்கு இதை நீ மத புரியணும் அதுதான் விளக்கங்க இப்ப அந்த விளக்கம் தான் கொஞ்சம் மேலோட்டமா நம்ம எடுத்துக்க போறோம் என்ன ஆழமா போனா உங்களை எத்தனை பேருக்கு அது புரியும் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆன்மீக கருத்துக்களை வந்து படிப்படியா படிப்படியா தான் சொல்லி நீங்க புரிந்த பிறகு தான் அடுத்தது சொல்லணும் இல்லைன்னா உங்களுக்கே கேட்கறதுக்கு போர் அடிச்சிடும் என்ன ஐயா அந்த ஆளு இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்காரு அப்போ சுயமாக சிந்தித்து குரு சொல்லக்கூடிய அந்த ரகசியமான விஷயங்களை முதல்ல புரியணும் சிந்தித்து புரியணும் நெக்ஸ்ட் புரிந்ததை உணரணும் கண்ண மூடி ஆமா எல்லையற்று நீக்க மர எங்கும் அந்த சக்தி நிரம்பி இருக்கிறத தவத்துல உணர்கிறேன் உணர்ந்து பெற வேண்டியது அப்ப அந்த ரகசியம் பரம ரகசியம் உங்களுக்கு கைவல்யமாயிடும் அந்த தனி மனிதனுக்கு எந்த தனி மனிதன் விளங்கியும் சிந்தித்து விளங்கி பிறகு தவத்தின் மூலமாக உணர்ந்து அறிகின்றாலோ அவருக்கு அந்த ரகசியம் கைவல்யம் ஆயிடும் அது சிரமம் கிடையாது எப்ப சிரமம் சொன்னா நான் அடிக்கடி சொல்லுவனே உன்னுடைய தகுதியை நீங்க பெருக்கி கொள்ளாம நீங்க எவ்வளவு விளக்கம் கேட்டாலும் அது வீண் அதான் வல்ல சொல்றாரு கற்றதனால் ஆய பயணம் போல் கல்விங்கிறது உயர்கல்வி ஸ்கூல்ல காலேஜ்ல படிக்கிற கல்வி மட்டும் இல்லை ஆன்மீக கல்வியும் சுவிஷன்ல எம்எஸ்சி படிக்கிறோம் ஏன் டாக்டரேட் கூட வாங்கின நிறைவே இருக்கிறார் கற்று பெற்ற அறிவு என்ன பயன் கேட்குற எப்போ எப்போ அது பயன் என்றால் வாலறிவன் வாலறிவுன்னா முழுமையான அறிவு டோட்டல் கான்சியஸ்னஸ் அதை உணரவில்லை என்றால் அந்த முழுமையான உணர்வு பெறவில்லை என்றால் நீ படித்த படிப்புனால பயன் இல்லை அது ஏட்டு சொரக்காய் ஏட்டுல சொரக்காய் நெழுதித்தா பசி ஆறிடுமா கடையில போய் சுரக்கா வாங்கி அதை சமைச்சு உணரணும் அது மாதிரி என்னென்ன விளக்கம் கேட்குறீங்களோ அதை உணர்வுக்கு கொண்டு வரக்கூடிய அளவுக்கு நீங்க உங்களை ஒரு தியாக உணர்வோடு வைராக்கியத்தோடு உங்களுடைய புத்தியை வளர்த்து கொண்டு விவேக புத்தியாக ஆக்கி விவேக புத்தினா ஒரு கருத்தை சுயமா சிந்திக்கணும் அந்த அளவுக்கு ஒரு திறமையை நீங்க வளர்த்துக்கணும் இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்பீங்க அந்த ரகசியம்னு ஒண்ணு சொன்னாரு தலையான ரகசியம் அது உங்களுக்குள்ளதான் இருக்கு இது எல்லாவற்றுக்குள்ள இருக்கு ஆனா உங்களுக்குள்ள இருக்கு அது உணர்ந்து அரைஞ்சிட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு உங்களுடைய இல்லற வாழ்க்கையில அல்லல் பண்றீங்க பாருங்க அனைத்து அல்லல்களிலிருந்தும் விடுதலை கிடைச்சோம் அதுக்கு பிறகு துக்கங்கிறதுக்கு இடமே இல்லை மாறாக நித்தியமும் ஆனந்தமா சுகமா இருக்கும் ஒவ்வொரு கணமும் நீ எந்த இடத்துல இருந்தாலும் எப்ப இருந்தாலும் சரி அது உங்களை விட்டு விலகுவது இல்லை பைபிள்ல ஒரு டைலாக் இருக்கு நான் உன்னை விட்டு விலகுவது இல்லை அந்த நான்கிறது என்ன தெரியுமா அந்த சுகம் இறைவனது ஒரே தன்மை ஆனந்தம் சுகம் நான் உன்னை விட்டு விலகுவது இல்லை இறைவாக்கு என்ன சொல்றது அந்த ஆனந்தமா ஆனந்தத்தை உணர்ந்துட்டேன்னா அப்புறம் அது ஒன்ன விட்டு விலகாது அது நித்தியமும் இருக்கும் நித்தியானந்தம் அப்ப இந்த பயிற்சி விளக்கம் எல்லாம் எதுக்குன்னு எனக்கு அடிக்கடி நினைவு கூறணும் இன்னைக்கு வாழ்க்கையில பல காரணங்களினால உடல்ல தூங்கப்படுறோம் மனதுல தூங்கப்படுறோம் மன சோர்வடையுது எல்லாம் லைஃப் போர் போர் இன்னைக்கு கூட ஒரு அப்பா சொன்னாங்க நேற்று வாழ்க்கையில போர் அடிக்குது சார் 
எனக்கு ஐம்பது வயசு ஆச்சு நான் பல விதமா வாழ்ந்து பார்த்துட்டேன் எல்லாமே போர் அடிக்கு ஐம்பது வயசுலயே அவனுக்கு போர் அடிக்க இன்னும் எவ்வளவு காலம் வாழ வேண்டி இருக்கு அப்போ ஏதோ ஒண்ணு இருக்கு இது அவங்களுக்கு மட்டும் இல்லை நம்முடைய விவேகானந்த சுவாமிகள் அமெரிக்கால சிகாகோக்கு போயிருந்தாங்க அங்கு போய் அந்த ஒரு அருள் உரை ஆர்மி உரை எல்லாம் நிகழ்த்திய பிறகு அங்கு உள்ளவர்கள் கேட்கிறாங்க ஐயா உங்க பேச்சை கேட்கும் போது நீங்க ஒரு பெரிய அறிவாளின்னு தெரியுது ஞானின்னு தெரியுது எங்களுக்கு வாக்கை வந்து ரொம்ப போர் அடிக்குது ஏன்னா அமெரிக்கால அந்த காலத்திலேயே அவங்க இந்த உலகாயுத வாழ்க்கையில மெட்டீரியல் லைஃப்ல வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டுக்கு போனவர் பல விதமான அனுபவங்கள் சிற்றின்பங்கள்ல உச்சத்துக்கு போனோம் பெரிய பணக்காரன் அவங்க என்ன கேட்கறாங்கன்னா எல்லாம் அனுபவிச்சு பார்த்துட்டோம் எதுலையுமே நிறைவு வரல திருப்தி வரல லைஃப் வந்து டோட்டலி போர் ஸோ அவர் கொஸ்டின் இஸ் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அவங்க கேட்கிறாங்க எங்களுடைய கேள்வி என்னவென்றால் அடுத்தது என்ன ஏன்னா இது வரைக்கும் கிடைச்சது எதுவுமே நிறைவு தரல எது தரும் வாட் இஸ் நெக்ஸ்ட் அவர் சிம்பிளா சொல்ல நெக்ஸ்ட் இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி அடுத்தது வேற ஒன்றும் இல்லைம்மா ஆன்மீகம் தான் ஆன்மா தான் நீ இது வரைக்கும் தேடியதெல்லாம் பொருள் புகழ் அதிகாரம் செல்வாக்கு இல்லையா நீங்க தேடினதெல்லாம் கிடைச்சது ஆனா திருப்தி தரல அது மாறாக அச்சத்தை கொடுத்தது ஆணவத்தை கூட்டியது லைஃப் இஸ் நத்திங் பட் போர் இல்லையா ஆனா நெக்ஸ்ட் இஸ் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி உன்னுடைய ஆன்மா உனக்குள் இருக்கிற நீயாக எழுச்சி பெறுகிற அந்த ஆன்மா இருக்கே அதுதான் நெக்ஸ்ட் அதுக்கு அர்த்தம் அது ஒன்னுதான் நிறைவை தரும் அமைதியை தரும் நித்திய ஆனந்தத்தை தரும் அப்ப கேக்குற பழுவி கேக்குற அப்ப எனக்குள்ள இருக்கிற ஆன்மானா வாட் இஸ் ஆன் ஆன்மானா என்ன அதை நான் எப்படி உணர்வது பதா வேதாத்தின் முயற்சி நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் சரிங்களா அப்ப இந்த பயிற்சி எதற்குன்னு கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்குள்ள இருக்கிற நீயாக இருக்கிற அந்த ஆத்மாவை நீங்கள் உணர்ந்து இன்றைய தேதியில எந்தெந்த விஷயத்துல அல்லல் பட்டு கொண்டு துன்பப்பட்டு கொண்டு சோர்ந்து சங்கடப்பட்டு வாழ்க்கையை வேணுமானு கேட்கக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு எல்லையில வந்திருக்கீங்களோ அதெல்லாம் மாறிடும் மாறிட்டு ஆன்மா உணரும் போது உங்களுக்கு தெரியும் இந்த வாழ்க்கை எவ்வளவு அர்த்தமுள்ள வாழ்க்கை இந்த பிறப்பு நான் மனிதனா பிறந்திருக்கனே இது எவ்வளவு பெரிய கொடை வரம் என்று அன்றைக்கு தான் தெரியும் நமது பிறப்பு எவ்வளவு பெருமைக்குரியது இந்த நான் என்பது எந்த அளவுக்கு நிகரத்து என்றெல்லாம் நீங்க உணர முடியும் ஆனா அவ்வளவு எளிதான காரியம் எளிதுதான் எப்ப எளிது என்று சொன்னா உங்களுக்குள்ள அந்த அளவுக்கு ஒரு கடும் சித்தம் வரும் அது இருக்குதான் பாரு ஏதோ மேலோட்டமா இப்ப இறை சாதன மார்க்கத்துல இத்தனை வருஷமா ஆயிரக்கணக்கான அன்பர்களை சேர்த்து தினசரி காலை முதல் மாலை வரைக்கும் ஏதாவது ஒரு கருத்து உங்களுக்கு கொடுத்துட்டே இருக்காங்க நிறைய கொடுக்குறாங்க நீங்க அதுல எதெல்லாம் வாங்கி வச்சு உங்களை மேன்மைப்படுத்திட்டீங்கன்னு ஒரு கேள்வி கேட்கணும் நான் நீங்க கேட்பேன் நான் நான் எனக்குள்ளேயும் கேட்டுக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சு என்ன ஆக போகும் நமக்கு என்ன மேன்மை கிடைச்சு கிடைச்சிருச்சா அது மாதிரி நீங்க கேட்கணும் என்ன மேன்மை திருப்பி சொல் ஆன்மா நானாக எழுச்சி பெற்றிருக்கிற அடக்கமாக இருக்கிற அந்த ஜீவ ஆன்மா நான் உணரும் போது அது ஜீவ ஆன்மா அல்ல பரமான்மா பரந்தாமன்னு சொல்றாங்க இல்லையா இறைவன் நான் யாருனா இறைவன் இறைவனு அம்சம் என்ன ஆனந்தம் பேரானந்தம் நித்தியமும் அதுக்கு பிறப்பிறப்பு இல்லை அது நித்தியமானது அழிவில்லை அதான் என்னுடைய சொரூப நிலை அப்படின்னு உணர்ந்த பிறகு இந்த உலகத்துல துக்கம் தரக்கூடிய நிகழ்ச்சிகள் எவ்வளவு இருந்தாலும் அது துக்கம் தர துக்கம் தரும் நம்ம அதை துக்கமா எடுத்துக்க மாட்டோம் நம்மளை பாதிக்காது அத்தகைய ஒரு விடுதலை 
ஒரு முக்தி நிலை ஒரு லிபரேஷன் கிடைக்கும் அப்போ அவர் கொடுத்த தலைப்பு வந்து மிக ஆழமானது ரகசியத்தை எடுத்து சொல்லணும்னா அது புரியக்கூடிய அளவுக்கு நமக்கு ஒரு தெளிவு இருக்கணுமா இல்லையா கடினமா இருந்தாலும் ரொம்ப சிம்பிளா மேலோட்டமா சொல்ற பஞ்சபூதங்கள் நிலம் நீர் நெருப்பு காற்று விண்ணெனும் ஆகாஷ் இதானே பஞ்சபூதங்கள் பாய்ந்து பேர் கொடுக்கறோம் நிலம் நீர் விண்டா விண்ணா வின் துகள்கள் ஒரு இடத்துல பரவி கிடைக்கும் அது என்ன சொல்றோம் ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்ட்டிகல்ஸ் தனித்தனியான விந்துகள் தனித்தானே சோழன்று அது இஷ்டத்துக்கு அங்கேயும் ஓடிட்டு எல்லை இன்றி ஓடிட்டு அது ஆகாஷ் அல்லது விண் என்று சொல்றோம் அதே மாதிரி வின் துகள் பல நெருக்கமுற்று நெருக்கும் போது அது ஃப்ரீ எனர்ஜி பார்ட்டிகள் அந்த ஏன்னா அதுக்கு தனியான இயக்கம் இல்லை ஒரு கூட்டு இயக்கம் அப்படி பல மின்துகள் பல கூட்டு இயக்கம் இணைந்து இயங்கும் போது அது ஒரு தன்மையை பெறுது அந்த தன்மையை காற்றுன்னு பெயர் காற்றுன்னு சொல்றோம் ஆனா மின்துகள் தான் பழைய இன்னும் நெருங்கி இயங்கிச்சுன்னா இந்த காற்று வெப்ப காற்றாக மாறும் அது நெருப்புன்னு சொல்லு பேர் தான் மாறுதே தவிர மூலப்பொருள் மாறல மூலப்பொருள் மின்னுதான் அவர்கள் திணிவு நிலைக்கு ஒப்ப வார்த்தை கவனிக்கணும் விண் துகள்களின் எண்ணிக்கை திணிவு நிலைமைக்கு ஏற்ப அது காற்றுங்கிற தன்மை பெறுது நெருப்பு நீர் நிலம் என்று நான்கு தன்மைகளை பெறும் மூலம் ஒன்று மீன் துகள் இப்ப இந்த பஞ்சபூதங்கள் பிரித்து சொல்றோம் ஏன்னா அதோட தோற்றத்தை வைத்து இது கெட்டியா இருந்தா கெட்டி பொருள் இது நீர்பொருள் லிக்விட் ஆனா எது சாலிடா இருக்கு எது நீராக இருக்குதோ அதுவே தான் சாலிடா வரும் எது மின் துகள் அப்ப பஞ்சபூதங்களில் அடிப்படை எது என்றால் மின் துகள் மின் துகள் எல்லாம் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டிருக்கிற மிக சிறிய இயக்க பொருள் அவ்வளவுதானு கேட்டீங்கன்னா இன்னொரு ரகசியம் போகுது இந்த மின் துகள் எங்கிருந்து வந்தது இன்னொரு கேள்வி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் சுத்த வெளியில இருந்து வெளிப்பட்டு இப்ப ஒரு கல் எடுக்கிறோம் சின்ன கல்லு அத பிரிக்கிறோம் இப்ப விஞ்ஞானியும் பிரிக்கிறாங்க நாமளும் மானசீகமா பிரிக்கலாம் விஞ்ஞானி அதை பிரித்து பிரித்து அணுன்னு ஒரு இடத்துக்கு வந்தோம் பல கோடி அணுக்களால் ஆனது பொருள் அந்த அணுவை எடுத்து பிளந்து பிளந்து பிரித்து பிரித்து பார்த்து அதுக்குள்ள எலக்ட்ரான் புரோட்டான் நியூட்ரான் என்று இன்னும் பல சிறிய மூலப்பொருள் இருப்பதாக கட்டான் விஞ்ஞானத்துல என்ன சொல்றோம் அந்த சிறிய தொகையும் எடுத்து பிரித்து பிரித்து போனீங்கன்னா மேலும் மேலும் பிரித்து 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 போனீங்கன்னா இறுதியாக மேற்கொண்டு பிரிக்க முடியாத ஒரு நுண் துகள் வரும் அது மேற்கொண்டு பிரிக்க முடியாது அந்த நுண் துகளுக்கு தான் மெய்ஞானத்துல வின் துகள் அல்லது பரம அணு பரம் என்றால் சிறிய சிறிய அணு என்று பெறு அப்ப ஒரு கல் எதுவால் ஆனதுன்னா பல கோடி பரமாணுக்களின் திணிவு தொகுப்பு சரி இந்த பரமாணு எங்கிருந்து வந்தது அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கல்லுல பல கோடி பரமாணுக்கள் இருக்கு தன்னைத்தானே சொல்லு ஓடிட்டு அப்படி கற்பனை பண்ணீங்கன்னா அது தன்னைத்தானே சுழந்து ஓடுவதற்கு என்ன வேணும் இடம் வேணும் ஸ்பேஸ் ஸ்பேஸ் இருந்தாதான் ஒரு சக்தி துகள் சுழந்து ஓட முடியும் அதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் ஒரு வெளி வேணும் இப்போ ஒரு கல்லுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னா பல கோடி பரமாணுக்களும் இருக்கின்றன வெளி ஸ்பேஸும் இருக்கு இப்ப பாருங்க கல் என்றால் ரெண்டு அம்சங்களோடு கூடிய ஒரு அம்சம் பரமாணுக்கள் மற்றொரு அம்சம் வெளி ஸ்பேஸ் அப்ப மேல ஆராய்ச்சி பண்றோம் அப்படின்னா அந்த ரெண்டுல எது முதன்மையானது 
அப்படின்னு கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி பண்ணீங்கன்னா அந்த இடம் தான் முதன்மையான இடம் இல்லாம ஒரு சக்தி வந்து நின்று சுழல முடியாது ஆகவே முதன்மையானது இடம் அந்த முதன்மையான இடத்தில் இருந்துதான் இரண்டாவதாக வந்து உள்ள மின்தொகள் வந்திருக்க முடியும் ஒரு லாஜிக்கா அப்ரோச் பண்ணும் ரெண்டு அம்சம் இருக்கு அதுல முதன்மையானது இடம் இரண்டாவது மின்புகள் பிந்தியது அடுத்தால ஒரு கேள்வி கேட்டுக்கிறோம் முந்தியிலிருந்து பிந்தியது வருமா பிந்தியிலிருந்து முந்தியது வருமா அப்படின்னா முந்தியிலிருந்து தான் பிந்தியது வரும் முந்தியது எது வெளி அவ வெளியில இருந்துதான் மின்துகள் வந்திருக்கு அந்த மின்துகளுடைய தினைவு நிலைக்கு ஏற்ப காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்று மற்ற பௌதிக பிரிவுகள் அப்ப இந்த ஐந்துக்கும் மூலம் எது என்று சொன்னால் சுத்த வெளி சுத்த வெளியில இடம் ஸ்பேஸ் அப்போ அதுல இருந்து பஞ்சபூதங்கள் வந்து இந்த பிரபஞ்சமே கோடான கோடி கோள்கள் வந்து பிறகு ஜீவ இனங்கள் வந்திருக்கு மனிதன் கூட்டம் வந்திருக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் ஆனா வெளியின்னு சொல்றீங்களே வெளியினா ஒண்ணு இல்லையே இங்கதான் ரகசியம் வருது ஒரு ரகசியம் இருக்கு வெளியில ஒரு ரகசியமான ஏற்பாடு இல்லாம அந்த வெளி என்ற இடத்தில் இருந்து இடம் சொன்னா ஒண்ணு இல்லை ஒன்லி ஸ்பேஸ் சுத்த வெளி அதுல இருந்து பஞ்சபூதங்கள் கோடான கோடி நட்சத்திரங்கள் எவ்வளவு பெருசு பூமி பூமியில பஞ்சபூதங்கள் எவ்வளவு தண்ணி கடல்ல எவ்வளவு எவ்வளவு பெரிய மலை நீளமானது உயரமானது எவ்வளவு காடுகள் செடி கொடிகள் எத்தனை விதமான ஜீவ இனங்கள் எவ்வளவு மனிதர்கள் மனிதன் எவ்வளவு சிந்தனைக்குரியவன் இவ்வளவு விஷயமா அந்த வெளியில இருந்து வந்திருக்கா எப்படி சார் அதான் ரகசியம் பேர் ரகசியம் ரகசியங்களுக்கெல்லாம் தலையான ரகசியம் அப்படி ஒரு ரகசியம் இருக்கு சரி பார்த்த ரகசியம் எங்க இருக்கு என்ன கேட்டீங்கன்னா அது இன்னொரு ரகசியம் உங்களுக்குள்ள இருக்கு எனக்குள்ள இருக்கு தட் சீக்ரெட் இஸ் வித்இன் மீ அண்ட் வித் இன் யூ ஒரு ரகசியத்து உள்ள வச்சிருக்கோம் அந்த ரகசியத்துல தான் எல்லாமே வெளிப்பட்டிருக்கு இவ்வளவுதான் சரி இத தெரிஞ்சு என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு நிறைய தேவைகள் இருக்கு பொருள் புகழ் செல்வாக்கு அதிகாரம் எத்தனையோ சொல்றோம் மெட்டீரியலா அதுக்கு மேல அமைதி வேணும் மனசுக்கு ஒரு நிறைவு வேணும் மகிழ்ச்சி வேணும் இதெல்லாம் கிடைக்கல பொருள்லாம் கிடைச்சிருச்சு வீடு கட்டிட்டோம் கார் வாங்கிட்டோம் எல்லாம் இத்தியாதிகளும் இருக்கு ஆனா மனசுல நிறைவு வரலையே அமைதி மகிழ்ச்சி வரலையே போர் அடிக்குதே அப்படின்னா அந்த ரகசியம் ஒண்ணு சொல்லுமே அதுல இருந்து தானே எல்லாம் வந்திருக்கு அதுல இருந்து வந்திருக்க எதுவுமே அஹ் உனக்கு நிறைவ தரலன்னா ஒன்னிடம் ஏதோ ஒரு கோளா ஒரு மலர் பூத்து ரோஜா பூ அப்படியே தோட்டத்துல இருக்கு பாக்குறோம் ரசிக்கிறோம் எவ்வளவு நேரம் ரசிக்க முடியும் கொஞ்ச நேரம் தானே சிட்டின் பந்தன அது காட்சி கண்ணால காணக்கூடிய காட்சி காதால கேட்கிற இசை எல்லாம் வாசனை சுவை ஸ்பரிசு உணர்வு ஆண் பெண் நட்பு இதெல்லாம் சிற்றின்பம் சொல்றோம் குல நின்பம் அனைத்து சிற்றின்பம் சிறிது நேரம் சிறிது அளவு அதுக்கு மேல அது இன்பம் இல்லை சோர்வடைது போர் அடிக்கிறது அப்படித்தானே அப்போ எனக்கு நிரந்தரமான இன்பம் வேணும் நிறைவு வேணும் சொன்னா எது தர முடியும் என்று கேட்டால் உணர்ந்தவர் சொல்வது இந்த அனைத்து தோற்றங்கள் எதெல்லாம் உனக்கு சிற்றின்பம் என்றாலும் இன்பம் தந்ததோ எது தந்ததோ அது அந்த மூலத்தினை உணர்ந்து கொண்டால் அது பேரின்பமாக இருக்கும் அந்த ரகசியம் எங்கிறது உனக்குரிய அப்ப ரகசியம் ரகசியம் வேற ஒண்ணு இல்ல மூலப்பொருள் தான் ரகசியம் தோற்றப்பொருள் அது ஏதாவது ரகசியம் இருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கு அதுதான் அவர் சொன்னார் ரகசியங்கள் என்ன ரகசியம் சிம்பிளா இப்ப நேற்று மாலையில நம்ம வீட்டு தோட்டத்துல மல்லிகை செடி மல்லிகை பூ மொட்டு இன்னும் பூக்கல நேற்று மாலையில மொட்டு மொட்டா இருந்தது மல்லிகை இன்னைக்கு காலையில அப்படியே விரிஞ்சு வாசனை கொடுக்கும் கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணு அந்த மொட்டு அதனுடைய இதழ்கள் நல்ல இறுகி 
குறுகி இருக்கு கையால அது ஓப்பன் பண்ண சொன்னா பிஞ்சு போயிடும் அந்த அளவுக்கு இறுக்கமா இருக்கு இன்னைக்கு காலையில அந்த இதழ் லெகுவா அப்படி விரிஞ்சிருக்கு இங்க என்ன ரகசியம்னா அந்த இறுகி இருக்கிற இதழை விரிப்பதற்கு எந்த அளவு சக்தி உள்ள அப்ளை ஆகணுமோ அந்த அளவுக்கு சக்தி அப்ளை ஆகும் அந்த சக்தி உள்ள இருக்கு அது இன்ஹரண்ட் எனர்ஜி என்று ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவோம் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் மென்மை ஏன்னா இதழ் பார்த்தீங்கன்னா பிஞ்சிடும் எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் கொடுத்தா பிய்யாம விரியும் அது இரவு முழுக டைம் ஆகுது டுவெல் ஹவர்ஸ் எடுத்து மெதுவா கொடுத்து 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 அப்படியே விரிய வைக்கிறது விரிந்ததும் வாசனைய பரப்பு அங்க ரெண்டு ஆக்ஷன் மலர்தல் விரிதல் இதழ் விரியுது மலருது வாசனை பறந்து போகுது விரிந்து போகுது அதையிலேயே போகுது தேர் ஆர் டூ ஆக்ஷன்ஸ் இதுதான் ரகசியம் சொல் எப்படி மலர்ந்தது எப்படி வாசனையை பரப்பு எப்படி சீக்கிரம் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த ரகசியத்தை புரிஞ்சு எல்லாரும் ஸ்கூல்ல கூட சொல்லிக் கொடுத்துருவாங்க போயிடும் ஒரு மொட்டுங்கிறது அணுக்களின் கூட்டு அணுக்கள் சுழண்டு கொண்டு இருக்கு அந்த சுழல் வேகத்துல விரியுது அதுக்குள்ள தன்மையை அதே சுழல் வேகத்துல விரிவு சக்தியா அனுப்புதுன்னு சொல்லி ஈஸியா புரிஞ்சிடும் ஈஸியா புரிவிட ரகசியம் இருந்தாலும் ரகசியம் பூமி சுத்துது யார் சுத்தி விட்டா இறைவன் சுத்தி விட்டானா இல்லை அப்படி ஒரு இறைவனே இல்லை அதான் ஞான மார்க்கம் இறைவன் என்றால் ஒரு தனி நபராக பாவிக்கிறோம் பக்தி மார்க்கத்துல என்ன பக்தி மார்க்கம் என்ன சொல்றது இறைவன்னா ஒரு தனி நபர் மனிதனை போல தோற்றம் முருகன் பாக்குறோம் மனித தோற்றம் இறைவனாக வணங்குறோம் ஆனா அப்படி இல்லை ஞான மார்க்கம் என்ன சொல்றது இறைவன் அல்ல இறை ஆற்றல் டிவைன் எனர்ஜி வித் கான்சியஸ்னஸ் வித் சூப்பர் கான்சியஸ் அப்படிதானா அப்ப இதெல்லாம் ரகசியமா இருக்கு இப்ப இது என்ன ரகசியம் மொட்டு மலர்வதற்கு எந்த அளவுக்கு ஆற்றல் வேணுமோ அந்த அளவுக்கு ஆற்றலும் ஏன் மலரணும் மாசினை கொடுக்கணும் அதை கொடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் அந்த மொட்டுக்குள் மிக இயல்பா அடக்கமா இருக்கு இப்ப மொட்டு மலர்ந்துருச்சு வாசனையை கொடுத்து பலர் வந்து போச்சு அது மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையில மலர்ச்சி வேணும் மலர்ச்சினா மகிழ்ச்சி மலரும் இந்த மனம் அப்படியே மலரும் வாசனையை கொடுக்கணும் என்ன வாசனை அன்புகள் வாசனையை பரவ கொடுக்கணும் இந்த இதயம் மலர்ந்து அன்பை பரப்பணும் பரவ விடணும் அதான் பயன் பிறவி பயன் இந்த இதயம் திறந்து அதாவது மலர்ந்து மனம் விரிந்து அன்பு என வாசனைய பரப்ப வேண்டும் அப்போதுதான் அந்த பிறவியினுடைய பயன் எல்லா தோற்றங்களும் பயன் தருது மரம் வளருது கனி கொடுத்தது செடி வளருது மலர் கொடுத்தது சூரியன் உதிக்குது வெப்பத்தையும் வெளிச்சத்தையும் கொடுக்குது இல்லையா எல்லாமே கொடுக்குது ஏற்கனவே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே கொடுக்குது நீ ஏதோ கொடுத்த நீ துன்பத்தை கொடுத்த உனக்கு பிறர் துன்பம் கொடுத்தனால நீ அடுத்தவருக்கு துன்பம் கொடுத்த அதான் இரண்டோருக்கு பண்பாடு வற்புறுத்தி பேசுறாரு மகிழ்ச்சி எல்லா மனிதர்களுக்கும் துன்பம் இருக்கு ஏன் மாறி மாறி துன்பம் கொடுக்கறோம் அன்பு கொடுப்பதற்கு பதில் துன்பம் கொடுக்கறோம் ஏனென்றால் இந்த மனம் என்ற மொட்டு மலரவில்லை மலர்ல ஆமாவன் பாருங்க உங்க மனசு இறுகிய மனசா அதாவது குறுகிய மனமா பறந்த மனமா வெதர் இட் இஸ் நேரோ ஆர்ப்ரோ நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா நேரோ மைண்ட் குறுகிய மனம் காரணம் கடும் பற்று இந்த லௌகிய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய கடும் பற்றின் காரணமாக நம்ம மனசு எப்படி இருக்கு குறுக்கி போயிருக்கு மலரல வள்ளுவர் சொல்றாரு மலர் மிசை ஏகினார் மானடி சேர்ந்தார் நிலமிசை நீடு வாழ்வா மலர் கூப்பிடுறாரு இறைநிலை உணர்ந்தவர்களை மலர் மிசை ஏகினா மலர்ந்துருச்சு அறிவு புத்தி புத்தம் புத்தவனா மலர்ச்சி புத்தம் சரணம் கச்சாமி புத்தா ஹூட்டுனா என்ன வாட் இஸ் மீனிங் 
புத்தகம் மீன் வாட் அந்த இதயம் இருக்க இதய கமலம்னு சொல்லுவார் கமலம் தாமரை மலர் வாசனை கொடுக்கல அன்புங்கிற வாசனை இப்ப அது உங்களுக்குள்ள நிகழணும் மாறி மாறி ஒவ்வொருத்தரையும் அன்பு செலுத்தக்கூடிய பண்பு வரணும் மலரணும் என்று சொன்னால் எப்படி மலரும் அது மலர்வதற்கு வேண்டிய ஆற்றலும் அறிவும் உங்களுக்குள்ள இருக்கு அகம் பிரம்மாஸ்வி அதான் சீக்கிரட் த கிரேட் சீக்ரெட் இஸ் த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் ஹிட் யூ கிரேட்டஸ்ட் சீக்ரெட் மிக மிக பெரிய ரகசியம் என்னவென்றால் இறையின் ஆளுமை இங்கு இறை என்றால் அறிவும் ஆற்றலும் அதனுடைய ஆளுமை உன்னுள் நிகழ்கிறது த கிங்டம் ஆஃப் காட் இஸ் வித் இன் யூ உங்களுக்குள்ள எனக்குள்ள எனக்குள்ள இந்த உடல் அல்ல மனதின் ஆழத்துல அறிவு மாற்றலும் தயாரா இருக்கு எதுக்கு தெரியுமா இந்த இதய கவலத்தை திறப்ப தட்டுங்கள் திறக்கப்படும் சொன்னார் அது திறக்கணும் அது திறக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி ஆற்றல் அறிவு வேணுமோ நமக்குள்ள இருக்கு ரகசியமா இருக்கு கிரேட்டஸ்ட் சீக்ரெட் இப்ப அந்த ரகசியத்தை கையில எடுக்கணும் எதன் மூலமா தவம் மனம் வெளியில போகுது உள்ள இருக்கிற அறிவு மாற்றலும் மனமாக செலவாகி தனியில மாறி மாறி போகுது ஒரு ஒரு கன்வர்ஷன் காலை எழுந்துல இருந்து இரவு தூங்குற வரைக்கும் தன்னிலையில மாறுது தொடர் தன்னிலை மாற்றமே மனம் எனப்படும் செலவாகுது ஆனா நாம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய பயிற்சி என்னன்னா தவத்துல நல்ல கவனிக்கணும் தவம் என்பது முற்றிலும் எண்ணங்களிலிருந்து விடுபடுவது புலன் உணர்வுகளிலிருந்து விடுபடுவது எது விடுபடுது மனம் அல்லது உணர்வு விடுபட்டு திரும்புது அகமாக திரும்பி அக உணர்வை பெறும்போது அக உணர்வு அல்லது தன் உணர்வு இன்னர் பீயிங் என்று சொல்வார் உண்மையில் எது நானோ அதை உணர்றோம் இப்ப சாதாரண வாழ்க்கையில புலன்கள் வாயிலாக புறவற்றை உணர்கிறோம் நம்மை தவிர்த்து மீது எல்லாத்தையும் உணர்வு புலன்கள் மூலமா இப்ப நேர எதிர்நிலையில நம்மே நாம உணர்றோம் எப்போ எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு புலன்களிலிருந்து விடுபட்டு அகம் அமர்ந்து அல்லது அகத்தை நோக்கி செல்ல செல்ல அந்த அறிவு மாற்றலையும் அழிச்சுக்கிறோம் அதை ஸ்டிபுலேட்டிங் என்று சொல்வார் எப்ப மனம் அக நோக்குதோ உருவமத்தியில உச்சியில எண்ணங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதியாகி அந்த உணர்வோடு ஒன்றுபட்டு ஒன்றுபட்டு அதோடு ஒடுங்கி அடங்கி இவ்வளவு படிப்படியா நடக்குது பீட்டா வேவில இருந்து ஆல்பா வேவ் படிப்படியா ஆல்பால கீழே ஒன்பது அப்புறம் டீட்டா கூட என்ட்ரு ஆகுது எட்டு படி உள்ள இன்னும் உள்ள போகுது போகுது போ அப்படி போக போக உள்ளுக்கு அடக்கமாக இருக்கிற அறிவு மாற்றலும் எழுச்சி பேரும் அடக்கம் அமரருள் உயிக்கும் மனம் உள்ள அடங்கும் போது அங்கு ஏற்கனவே அடக்கமா இருக்கிற அருள் அருள் என்றால் தெய்வீகம் காட்லினஸ் உயிக்கும் எழுச்சி பேரும் அது எழுந்து விட்டதானால் இதே கமலம் திறந்து விடும் அன்பு பரவும் அன்பிற்கும் உண்டோ அடைக்கும் தாழ் அது அடைக்க முடியாது இட் இஸ் அன்கண்டிஷனல் லவ் அது மரணம் அப்ப நமக்குள்ள இருக்கிற பெரிய ரகசியம் என்ன தெரியுமா அன்பு தெய்வம் காட் இஸ் லவ் உள்ள அடக்கமா இருக்கு இந்த ரகசியம் வெளியில வந்துருச்சுன்னா எல்லாத்துக்கும் மாறி மாறி லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க அதான் கிருஷ்ண லீலா கிருஷ்ண லீலா என்பது எல்லாரும் ஒருத்தர் ஒருத்தர் லவ் பண்ற காதல் காமம் அல்ல இஸ் நாட் லஸ்ட் பட் லவ் இது காமம் அல்ல காதல் காமம் வேற காதல் வேற இது புனிதமானது காதல் காமமும் புனிதமானது தான் 
அவர் குறைந்தபட்ச புனிதர் அதுல இருந்துதான் காதலுக்கு போறோம் அதாவது அதை சாந்தின்னு வச்சா காமத்துக்கு இன்னொரு பேரு சாந்தி காமம் முடியும் போது சாந்தி வருது அத்தகைய சாந்தி பல இடங்கள்ல நிகழும் இப்ப உடலுக்கு தான் சாந்தி ஆனா இல்லற வாழ்க்கையில மனம் போராடுதே கணவன் மனைவி மனம் அதுவும் சாந்தி அடையும் அது சாந்தி அடையும் போது அது பேர் காதல் அந்த காதலின் உச்சம் கிருஷ்ணார்த்தம் அதுக்கு பிறகு வரக்கூடியதான் லவ் அன்பு எல்லாத்தையும் நேசிக்கிறோம் எல்லா ஜீவன்களையும் புழு பூச்சிய கூட அவன் கண்ணுக்கு புழு புழுவா தெரியாது புழு தெய்வீகம் அறிவும் ஆற்றலும் இதான் கிருஷ்ணன் சொல்றான் எப்பொருளிலும் என்னை காண வல்லான் எவனோ அவனில் நான் இருக்கிறேன் ஆக்சுவலா இன்னைக்கு இறைமதன் கொடுத்த ரகசியங்கிறது அது காந்த தத்துவம்லாம் சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய ஒரு விளக்கம் ஆனா அத நான் சொல்ல தேர இன்னைக்கு இந்த மேடையில ஒவ்வொன்றுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த விஞ்ஞான ரீதியான ரகசியம் மகிழ்ச்சி வெளியிட அதுக்கு ஒரு தனி ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வேணும் இது வந்து மேலோட்டமா இதனால என்ன கிடைக்கும் இந்த ரகசியத்தை தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அப்படின்னா இந்த ரகசியம் உனக்குள்ள இருக்கு எனக்குள்ள இருக்கு வேற ஒண்ணும் இல்லை பேராற்றலும் பேரறிவு அடக்கமாக இருக்கு அடக்கமா இருந்தாலே ரகசியத்துல பேர் ரகசியம்னா அடக்கமா இருக்கு வெளியில யாருக்கும் தெரியாது மனுஷ சாதா மனுஷனுக்கும் தெரியாது படித்த மேதாவிகளுக்கும் தெரியாது ஏன்னா எல்லாருடைய மனசு எங்க போகுது வெளியில போகுது புறமான இயக்கம்னு சொல்லு அது பேரே புறமன இயக்கம் காலை கண் வெளித்துல இருந்து இரவு தூங்குற வரைக்கும் இந்த மனமானது புலன்கள் வாயிலாக பலவற்றோடு தொடர்பு கொண்டு பல நபர்களோடு தொடர்பு கொண்டு பல செயலை செய்து வாழுது இப்ப அந்த வாழ்வு எங்க நெகிழுதுன்னா புறத்தே நெகிழுது அது நிச்சயமா வாழ்வாக இருக்க முடியாது வாழ்வு என்பது அகத்தே நடக்கணும் ஆனா புறத்தே நடக்குது புற வாழ்வு அப்ப ஆகும் ஓட்டபட் செல்ஃப் அப்ப வாழ்வு நிகழல ஏதோ ஒரு மேஜிக் ஒரு மாயா நடந்துட்டு இருக்கு வெளியில கோடி கோடி சம்பாதிக்கிறோம் அடிச்சுக்கிறான் திருடிக்கிறான் என்னெல்லாமோ பண்ணிட்டு இருக்கிறான் இந்த உலகம் போற போக்கு என்ன மாய தானே அது வாழ்வே அல்ல அப்படி ஒரு உண்மையை புரியுதுக்க கொஞ்சம் ஸ்டெப் எடுக்கணும் வாழ்வு என்பது உள்ள நிகழணும் அக உணர்வு புற உணர்வு என்பது வாழ்வு அல்ல மரணம் இட்ஸ் எ கிராஜுவல் டெத் இந்த ஆன்மா அல்லது உயிர் ஜீவகாந்தம் புலன் வழி தண்ணிலை மாற்றம் அடைந்து செலவாகி உணர்வாகுது செலவாகி செலவுன அழிவு உயிர் சக்தியினுடைய அழிவு உயிர் சக்தியோட மரணம் வாழ்வாகுது ஒரு முரண்பாடு உயிர் சக்தியுடைய செலவை வாழ்வு என்று கருதுகிறோம் அதுல கேவினி வாட் இஸ் மாயா ஜீவகாந்த சக்தி உயிர் சக்தியினுடைய செலவும் தன்னிலை மாற்றமும் மனம் எனப்படும் அந்த மனம் தானே வாழுது எண்ணங்கள் தானே வாழுது அப்ப எண்ணங்கள் வாழுதுன்னா எண்ணங்கள் என்றால் என்ன தன்மாற்றம் செலவு செலவுனா அழிவு மரணம் மரணத்தை வாழ்வு என்று கருதுகிற அறிவை என்ன அறிவு நான் சொல்றோம் சொல்லட்டும் இந்த மாதிரி டீப்பா சிந்திக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி கூடணும் ஞானிகள் அப்பெல்லாம் அந்த காலத்துல கூடவே உட்கார்ந்து இந்த குழந்தைகளுக்கு ஸ்பூன் ஃபீடிங் கொடுப்பாங்க இல்லையா சங்குல பால் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஊத்துவாங்க கபக்குன்னு ஊத்துனா அது புற ஏறிடும் மெதுவா ஏற்றி நெஞ்ச தடை விட்டு விட்டு அப்படியே ஸ்பூன் ஃபீடிங் அந்த மாதிரி ஞானம் கொடுக்கறது வந்து கொட்ட முடியாது ஸ்பூன் ஃபீடிங் தான் பண்ணணும் அவ்வளோ பெரிய சமாச்சாரம் அது ஒரு ஆழமான கருத்து சொன்ன உங்களை எத்தனை புரிஞ்சுக்கிறீங்க யாருமே வாழலை 
சார் நம்ம என்ன நடக்கு எல்லாரும் இறந்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இட் இஸ் கிராஜுவல் டெத் மெது மெதுவா இறந்து ஒரு நாள் முழுமையாக இறந்து விடுகிறார் ஏன்னா உயிர் சக்தி செலவாகிட்டே இருக்கு உயிர் சக்தி தண்ணீர் மாறிக்கிட்டே இருக்கு அது வாழ்வு என்று கருதுகிறார் அது வாழ்வு அல்ல உயிர் சக்தி செலவாகலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் உயிர் சக்தி செலவாகாம தண்ணீரில் மாறாம ஒரு ஐந்து நிமிடம் அதை உணர முடிந்தால் வாழ்வின் ரகசியம் எப்போ கண்டிஷன் என்ன ஒரு ஐந்து நிமிடமாவது ஜீவகாந்தம் புலன் வழி புறம் செல்லாது எண்ணங்களாக மாறாது கவனிச்சுங்களா முழு அடக்கம் எண்ணங்கள் இல்லை புலன்கள் எல்லாம் விடுபட்டு போச்சு காது கேட்கல டிவி ஓடுது காது கேட்கல புலன் உணர்வு இல்லை எண்ணங்கள் இல்லை அடக்கம் அப்ப என்னாகும் ஜீவகாந்த செலவாகல தண்ணீரில மாறல ஜீவகாந்த ஜீவகாந்தமாகவே இருக்கு அப்படி இருக்கும்போது ஒரு உணர்வு தன் உணர்வு அனுபவம் தன் அனுபவம் அந்த உணர்வு அனுபவம் அறிவுக்கு ஒரு தெளிவை கொடுக்கும் வாட் இஸ் ரியாலிட்டி வாட் இஸ் ரியல் லைஃப் வாழ்வுனா என்ன வாழ்வின் அர்த்தம் அங்கதான் புரியுது அது புரிஞ்சிட்டு பழைய புறம்பணத்துக்கு வர்றோம் ஆனா பழைபடி கண்ணால பாக்குறோம் என்ன கேக்குறோம் முதல்ல பார்க்கும் போது எவ்வளவு உயிர் சக்தி செலவாச்சோ அவ்வளவு செலவாக ஏன்னா வித்தவுட் அர்ஜ் எந்த ஒரு அர்ஜ் இல்லாம வெறித்தனை இல்லாம பாக்குறான் ஒரு அழகை ரசிக்கிறான் இந்த உணர்வு வருதுக்கு முன்னாடி ஒரு அழகை ரசிச்சதுக்கும் இந்த உணர்வு வந்த பிறகு ரசிக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இந்த ரசனை பேரு விஷன் ஆங்கிலத்துல விஷன் ஒரு வார்த்தை இருக்குல்ல உணர்ந்தவருடைய பார்வைக்கு பேர் தான் விஷன் உங்க உணர்றதுக்கு முன்னாடி விஷன் ஒரு பேரை வச்சு இறைமந்தன் ரொம்ப நாள் அதுல இருந்த இட் இஸ் நாட் விஷன் விஷன் வந்து கண்ணால பார்ப்பது அல்ல உணர்வின் மூலமா ஞானத்தால் பார்ப்ப பார்க்கிற பார்வை தான் விஷன் அப்படி ஒரு பார்வை வருதுக்காக நம்ம ஒரு விஷனை வியாபிக்கிறியே நோக்கம் மிஷன் எதுக்கு அந்த விஷன் ஒரு ஸ்பிரிச்சுவல் ஐசைட் அது நெற்றிக்கனால தான் பார்க்கும் இப்படிதான் சரி வேண்டாம் நிறுத்திக்கிறேன் இந்த மாதிரி ரகசியம் இருக்கு உங்களை எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்கு போத இந்த ரகசியத்தை அறியதுக்கு உங்களை எத்தனை பேருக்கு விருப்பம் இருக்கு எத்தனை பேருக்கு கடும் சித்தம் இருக்கு ஏன்னா நிறைய தியாகங்கள் பண்ணணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த கற்பனை உலகத்தில் இருந்து இது மாய என்று புரிந்து கொண்டு இது காலன் நீர் தாகத்துக்கு பயன்தராது என்று நன்றாக புரிந்து கொண்டு மெதுவா கலண்டுட்டு வரணும் குடும்பத்தை விட்டு அல்ல தப்பா எடுத்துடக்கூடாது ராதாகிருஷ்ணன் சொன்னா எனக்கு குடும்பத்தை விட்டு அல்ல தொழிலை விட்டும் அல்ல மனதை விட்டு அது மீது இருக்கிற பற்று இருக்க பற்று என் குடும்பம் என் தொழில் என் சமுதாயம் எனது எனது என்று சொல்லக்கூடிய கடும் பற்று அதிலிருந்து ஒரு விதுடுறாள் ஒரு விடுதல் குடும்பம் இருக்கு நான் கடவுள் எனக்கு இந்த வயசுல இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு மணி நேரம் கணக்கு இல்லை ஒரு வாரம் பெண்டு டைம் கிடைக்கல இன்னைக்கு மூணு மணி நேரம் உட்காந்து கணக்கு என் பையன் தொழில் பண்றான் நான் கணக்கு பற்று இல்ல அது கடமை நிமித்தம் குடும்பத்தின் மீது இந்த கடமை இருக்கு கடமை இருக்கு தொழில் செய்யணும் பணம் கிட்டணும் கொடுக்கணும் என் மனைவிக்கு பற்று இல்லை எனக்கு நிறைய பணம் வேணுங்கிற பற்று இல்லை நோ அர்ஜி பற்றற்று அது பேர் தான் நிஷ்காமிய கரும் தொழில் செய்யலாம் தப்பு இல்லை ஆனால் கடும் பற்று சொல்லும்போது எதிர்பார்ப்பு அதிகம் இப்ப மைண்ட் எப்பவுமே அங்கதான் டிராவல் பண்ணும் 
என்னாச்சு வியாபாரம் செலவு எவ்வளவு மிச்ச லாபம் எவ்வளவுப்பா என்னாச்சு பத்து பர்சன்ட் தான் வந்ததா போன வருஷம் பன்னிரெண்டு பர்சன்ட் வந்ததே ரெண்டு பர்சன்ட் போயிடுச்சே ஒரு கோடி ரூபா வியாபாரத்துல ரெண்டு பர்சன்ட் போனா ரெண்டு லட்சம் போச்சு பத்து கோடி ஆனா இருபது லட்சம் போச்சு என்னப்பா அப்பாவுக்கு மானுங்கள் எல்லாம் காரணம் சார் இப்படி ஒரு மைண்ட் போயிட்டு இருந்தா உங்களால உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரகசியத்தை உணரவும் முடியாது அறியவும் முடியாது அது பரம் ரகசியம் பரம் என்றால் எல்லையற்ற ரகசியம் அது ஆமா அதான் சொன்னேன் தியாகம் பண்ண வேண்டிய இருக்கும் பொருள் அளவுல இல்லை பற்ற தியாகம் பண்ண பற்றற்ற கண்ணே பிறப்பருக்கும் மற்ற நிலையாமை காணும் அப்ப ஆன்மீகம் என்பது தன்னை முழுமையாக உணர வேண்டும் என்பது தன்னை முழுமையாக உணரும் போது நான் தான் இறைவன் அல்லது இறைவன் தான் நான் இறைவன் என்றால் பேரானந்த சொரூபம் எல்லையற்றது இட் இஸ் எட்டனல் சுப்ரீம் பீயிங் பீயிங் நித்திய புருஷ அழிவற்றது அதுதான் நான் அப்படி உணர்ந்த தெளிவில் அப்படியே இருக்கிறோம் நிதக்கிறோம் பரவச நிலை எனக்கு ஏது துன்பம் இல்லைங்க அது இப்படி ஆகிப்போச்சு ஆகட்டும் இல்லை அது அப்படி ஆகிப்போச்சு ஆக நத்திங் எதுவுமே என்ன பாதிக்காத பாதிக்காது இட் இஸ் அன்டிஸ்டர்ப்டு சோல் எப்போ அந்த இடத்துக்கு நீங்க அந்த மையத்தை நோக்கி நீங்க நகரணுமானால் எவ்வளவு முயற்சி எடுக்க வேண்டியிருக்கு ஒத்துழைக்க வேண்டியிருக்கு குரு மகானோட அவங்க எல்லாமே அனுபவம் பண்ணி ஒரு அழகா ஒரு வால்யூம் மன வழக்கலைன்னு ஒரு வால்யூம கொடுத்துட்டு அவரும் போயிட்டாரு ஆனா அழகா கொடுத்து வச்சிருக்கோம் இப்ப நாம அதை சிந்திக்கிறோம் அவர் கொடுத்துட்டு அவரு போயிட்டாலும் என்ன மாதிரி நிறைய பேராசிரியர் மூலமா கொடுத்துட்டு இருக்காரு அழகரையா கொடுக்காங்க இறை சாதனையில நண்பனி ஏன் கொடுக்கிறாரு மதர் கொடுக்கிறாரு என் பங்கு ஏதோ கொஞ்சம் கொடுக்குறோம் நீங்க வாங்கினீங்களாங்கிறதா கொஸ்டின் கொடுக்கறது பெருசு இல்லை வாங்க அப்ப இதுக்கு இது வந்து அவங்க கொடுத்த தலைப்பு வந்து இயற்கை தத்துவத்துக்கு அடிப்படையாக கொண்டது இந்த இயற்கை தத்துவத்தை எல்லாம் ஆன்லைன்ல கொடுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஆனா நான் திருப்பி திருப்பி சொல்றேன் ஒரு மூன்று நாள் ஐந்து நாள் ஒரு இடத்துல இருக்கும் இமயமலைக்கு போறோம் அக்டோபர்ல ரிஷிகேஷ் போறோம் ஃபைவ் டேஸ் ப்ரோக்ராம் காலையில ஐந்து மணிக்கு எழுப்பி விட்டுருவோம் ஐந்து மணிக்கு எழுப்பி விட்டுறது நாலு மணிக்கு எழுப்பிட்டு ஆகணும் அஞ்சு மணிக்கு கங்கை கரு ஓரத்துல உட்கார காற்று குளிர்ந்த காற்று அடி காலை ஐந்து மணி பிரம்ம முகூர்த்தத்துல கங்கை கரையில இமயமலை அடிவாரத்துல கொஞ்சம் கற்பனை பண்ண ஹிமாச்சல் என்பது ரிஷிகள் வாழ்ந்த புண்ணிய பூமி குறிப்பா ரிஷி கேஷ் ரிஷி வாழ்ந்த பூமி கங்கை நீர் என்பது புனித நீர் ஏன் புனித நீர்னா பாக்டீரியா உருவாகல அப்போதைக்கு பனி உருகி ஓடி வருது அன்பொலிட்டட் கிருமி உற்பத்தி ஆகாத நீர் கிடாது அந்த நீர் கிடாது அந்த நீரில் நீராடி அந்த நீருக்கு அருகாமையில் அமர்ந்து இமயமலை அழுவர் அமர்ந்து மனித இயற்கையோடு டியூன் பண்ணி டியூன் பண்ணி அந்த பேராதார சக்தியோடு இணைத்து தவம் பண்ண போறோம் ஒரு ஒன் ஹவர் மார்னிங் அதுக்கு பிறகு எழுந்து டீ குடிச்சிட்டு பழுவிடி பஞ்சு போற தவம் அந்த தவம் இந்த தவம் ஆற்றல் எந்த அளவுக்கு எடுக்க முடியுமோ எடுக்கக்கூடிய கிட்டத்தட்ட பன்னிரெண்டு ஆண்டுக்கு மேலாக போயிட்டு இருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னாம் ஆண்டு அக்டோபர்ல இருந்து இடையில கொரோனா பீரியட்ல மட்டும் ரெண்டு வருஷம் போகும் உங்கள வசதியும் வாய்ப்பு உள்ளவங்க தவற விடாது கரெக்ட் இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா நோக்கம் ஒன்று இருக்கணும் ஒரே ஒரு நோக்கம் ரியலைசேஷன் ஆஃப் செல் ஒரே ஒரு நோக்கம் என்னை நான் உணர வேண்டும் என்கிற நோக்கத்தை நீங்கள் மனசில் பதிய வச்சுட்டு இந்த நோக்கம் நிறைவேறுவதற்கு எடையூறாக இருப்பதை அப்புறப்படுத்துதல் அதான் யோகா ஒரு சிற்பி ஒரு சிலையை உருவாக்குறான்னு சொல்றோம் ஆனா அத வேற மாதிரி சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அந்த பாறை பாறையை பார்க்கிறான் சிற்பி அவன் என்ன சிற்பம் உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறானோ அதை பார்க்கிறான் 
ஒரு மங்கை நடனமாடி கொண்டிருப்பதாக பாவனை செய்யறோம் அந்த பாறைக்குள்ள நுணுகி பார்க்கிறான் ஒரு மங்கை நடனமாடி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் அந்த நடனத்தை மறைத்து கொண்டு வேண்டாத சில பகுதிகள் இருக்கிறத பார்க்கறான் அந்த பகுதியை நீக்கிறான் அங்கு அழகான மங்கை இருக்கிறான் அது போல நமக்குள்ள இறைவன் இருக்கிறான் அவனை மறைத்து கொண்டு சில வேண்டாத பகுதிகள் இருக்கின்றன அதை நீக்குவதுதான் யோகா ஆக்குவதல்ல நீக்குவது நீக்குவதை நீக்கிட்டால் ஆக்க வேண்டியதா ஏற்கனவே ஆகியிருப்பதை நீ அறிவார் அது ஏற்கனவே இருக்கு இட் இஸ் இன்ஹெரன்ட்லி வித் இன் யூ இதாங்க ரகசியம் இத்தனை போதும் இப்ப கொஞ்சம் தவம் பண்ண போறோம் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுங்க கொஞ்சம் டியூன் பண்ணுங்க உங்களே நான் என்னெல்லாமோ சொன்னேனே அதை பற்றி ஒரு ரெண்டு நிமிடம் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு மன ஓட்டம் போகுமோ போகட்டும் ஒரு ரெண்டு நிமிடம் கண்ணை மூடி நான் சொன்ன கருத்துக்களை மையமா வச்சு ஒரு மன ஓட்டம் ஓடட்டும் கண்களை மூடி கைகளை கோர்த்து சற்று நிமிர்ந்து அமர்ந்து எண்ணங்களிலிருந்து மனதை விடுவித்துக் கொண்டு எண்ணங்களிலிருந்து மனதை விடுவித்துக் கொண்டு உடலையே கவனித்து ஏன்னா உடலை வைத்து தானே நம்ம உணர்றோம் ஆகவே உடலையே கவனித்துக் கொண்டு உடல் ஒரு கல் சிலை போல அசைவற்று இருப்பதாக பாவித்து உடலை கவனிக்க உடல் ஒரு கல் சிலை போல அசைவற்று இருப்பதாக பாவித்து உடலையே கவனித்து உடலின் அசைவற்ற தன்மையை உணர்வாக்கி உணர்வாக்க மனமும் அசைவற்று நிலை பெற்று அமைதியில் மனம் நிலை பெற்று அமைதி அந்த ஆழ்ந்த அமைதியிலே பெற்றோர்களை கண்டு அம்மா அப்பா நன்றி உணர்வோடு வணங்கி நல்லாசி பெற்றுக்கொள்கிறோம் மேலும் அருள் தந்தை மகிர்ஷி அவர்களை கண்டு நன்றி உணர்வோடு வணங்கி நல்லாசி பெற்றுக்கொள்கிறோம் அமைதி நாம் அமர்ந்துள்ள இடத்தை சுற்றிலும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நிரம்பின மனதை விரித்து அமர்ந்திருக்கிற இல்லம் முழுமையும் மனதை விரித்து 
நாம் அமர்ந்துள்ள இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நரம்பின நாம் அமர்ந்துள்ள இல்லம் முழுமையும் நல்ல தெய்வீக ஆற்றலே நரம்பின இப்போ சக்தி ஈர்ப்பு சக்தி களம் சக்தி களத்தை பாவனை செய் மேல கொடான கோடி நட்சத்திரங்கள் இருண்ட வெளி அந்த இருண்ட வெளியிலிருந்து தூய இறை சக்தி நீல நிறத்தை ஒரு அருவி போல உச்சம் தலைக்கு வரும் இந்த காட்சியை பார்க்க நீல நிறத்தில் தூய இறைசக்தி ஒரு அருவி போல உச்சம் தலை அப்படியே உடலுக்குள்ளாக அலையலையாக பரவி நிரம்பி நீல நிறம் அருள் பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்புவதை உணர்கின்றோம் அந்த காட்சி அப்படியே பாவனை செய்ய மேல இருந்து நீல நிறத்துல தூய எரிசக்தி அலையலையாக உடல்ல பாய்ந்து நிரம் அருள் பேராற்றல் உடலிலும் உயிரிலும் அலையலையாக பாய்ந்து நிரம்பிக் கொண்டிருப்பதை பாவித்து உணர்கின்ற அக உடல் அக உடல் நீல நிற இந்த தூய எரிசக்தி நிரம்பி நிற்குது நீல நிறத்தில் இதுதான் பிரணவ சரீரம் ஜீவகாந்த உடல் இந்த ஜீவகாந்த களத்திலே அருள் பேராற்றல் எனும் வான்காந்த பேராற்றல் கலந்து நிரம்பி நிற்கிறது அமைதியா உடலையே உணர வேண்டும் அக உடல் மெதுவா மூச்சையும் கவனிங்க பிராணசக்தி பிரணவ உடல் பிராணசக்தி மெதுவா மூச்சு எடுத்து உடல் அப்படியே புருவமத்து மகாசக்தி குண்டலினி புருவமத்தியில் மையம் கொண்டு சுழந்து இயங்குவதை அழுத்தமாக உணர்கின்றோம் மூச்சு சுழல் அழுத்தம் புருவமத்தியில் சுழல் 
அழுத்தம் உணர்கின்றோம் அந்த உணர்வோடு ஒன்றி கலந்து லயமாக தவம் உருவமத்தியில் அழுத்தம் அழுத்தம் எதுவா ஒரு மூச்சு எடுத்துக்கொண்டே துரியம் உச்சியில மகாசக்தி குண்டலினி சுழந்து இயங்குவதை அழுத்தமாக உணர்கின்றோம் சுழற்சி அழுத்தம் அப்பப்போ மெதுவா மூச்சு எடுத்து கொள்ள கோள வடிவி பிரபஞ்ச பாவனையோடு உச்சியிலே உணர்வோடு இருக்கும் சக்திக்கல நினைவோடு துரிய நிலை உணர்வு சக்திக்களம் என்பது தூய வான்காந்த பேராற்றல் குண்டலினி சக்தி என்பது ஜீவகாந்த துரியத்தில் ரெண்டும் கலரு குண்டலனி சக்தி உச்சியில சுழந்து இயங்குது மையத்துல ஒரு குழி பள்ளம் உருவாகு பிரபஞ்ச சக்தி ஈர்க்கப்பட்டு அந்த பள்ளத்துல வந்து விழுந்து இத புரிந்து பாவிக்க சுழற்சி இருக்கும் போது மையத்துல சுழற்சியற்ற பகுதி 
அதுதான் வெளி வெளிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி அதிகம் ஆகினால பிரபஞ்ச சக்தியை ஈர்த்து கொண்டு இந்த புரிதலோடு பாவனையோடு புரியதம் சக்திக்கள நினைவோடு துரிய நிலை உணர்வு மூச்சு சக்தி குளம் வரைக்கும் மூச்சு போகட்டும் விடும்போது துரியம் வரட்டும் மூச்சு எடுத்துக்கொண்டே சக்தி களம் மூச்சை விட்டு கொண்டே துரிய மூச்சு எடுத்துக்கொண்டே சக்தி களம் விட்டு கொண்டே துரியம் பிரம்மரத்தியம் ஜீவ ஆன்மாவும் பரமான்மாவும் ஒன்று இணையுது உச்சியில் ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்தி சக்திக்கள நினைவோடு துரிய நிலை உணர்வு பிரபஞ்சம் முழுமையும் நிரம்பி இருக்கிற தூய இறைசக்தியே உடல் முழுவதும் நிரம்பி உச்சியில் ஒடுங்கி சக்திக்கள நினைவோடு துரிய நிலை உணர்வு Oh. 
வளமுடன்வாற்றலை உடல் முழுவதும் பரப்பி கொண்டு மீண்டும் உடலையே கவனித்து தவாற்றல் உடல் முழுவதும் பரவி கொண்டிருப்பதை உணர்வாக பெற்று சிறிது நேரம் சும்மா இருக்க ஒரு ஓய்வு நிலை தவத்தினால் பெற்ற அமைதியை தக்க வைத்து சற்று நேரம் ஓய்வு எண்ணங்கள் இல்லை எண்ணுதல் இல்லை எந்த முயற்சியும் இல்லை முழு ஓய்வு நிலை முழு ஓய்வு நிலை முழுமையாக இருக்கிறோம் எந்த முயற்சியும் இன்றி முழுமையாக இருக்கிறோம் இதுதான் மெய்பொருள் நிலை வாழ்க வளம் நிறைவு செய்க வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளம் உலக சமுதாய சேவா சங்கம் வாழ்க வளம் ஆழியார் அறிவு திருக்கோவில் வாழ்க வளம் ஆழியார் மணிமண்டபம் வாழ்க வளம் வேதாத்திரி மகரிஷி ஆன்மீக கிராமம் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பம் வாழ்வில் எல்லா வளங்களும் பெற்று பல்லாண்டு பல்லாண்டு இனிதே வாழ்க 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 வளம் ஓ சாந்தி 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 ரிலாக்ஸ் நிறைவு செய்து கொள்ளலாம் வாழ்க வளம் மிக்க நன்றி மிக்க நன்றிங்கய்யா வாழ்க வளமுடன் நண்பர்களே மிக ஒரு அற்புதமான ஒரு சிந்தனை உரை அதை தொடர்ந்து ஒரு மிக ஒரு 
உணர்வுபூர்வமான ஒரு தியானம் நாம் இதுவரைக்கும் இந்த மாதிரி எல்லாம் செய்திருக்க மாட்டோம் அப்ப அதுல எவ்வளவு ஒரு சக்தி ஓட்டம் நமக்கு கிடைச்சது அப்படிங்கிறத நீங்க எல்லாருமே உணர்ந்திருப்பீங்கன்னு நம்புறோம் அதே போல தத்துவத்திலையும் மிக ஆழமான தத்துவங்கள் நிறைய இருக்கு அது எல்லாவற்றையும் நம்ம ஆன்லைன்ல கொடுத்துடவும் முடியாது உண்மைதான் அது ஐயா அவர்களுடைய அந்த நேரடி வகுப்பிற்கு நாம் சென்று அந்த தத்துவங்களை பெற்று சிந்தித்து உணர்தலுக்கு வரணும் இருந்தாலும் ஐயா அவங்க முடிந்த வரைக்கும் எந்த அளவிற்கு தத்துவத்தை கொடுக்க முடியுமோ அந்த அளவிற்கு கொடுத்திருக்கிறாங்க அதை நாம் எவ்வளவு பெற்றிருக்கிறோம் என்பதை விட எவ்வளவு செயல்படுத்தி இருக்கிறோம் அப்படிங்கறதுதான் ஐயா திரும்ப திரும்ப உரைகள்ல வலியுறுத்தி கொண்டே வருகிறார்கள் அதனால் நாம் பெற்ற சிந்தனைகளின் படி வாழ்வதுதான் நம் வாழ்க்கைக்கு உயர்வு என்பதை இந்த இடத்தில நாம் உணர்ந்து நம் வாழ்வை செம்மைப்படுத்திக் கொள்வோம் என்று கூறி ஐயா அவங்களை வாழ்த்திட்டு கேள்வி பதிலுக்கு செல்லலாம் ஒரு அறிவிப்பு மாத ஐயா சொல்லுங்க ஐயா ஒண்ணு சிம்பிள் தான் அடுத்த வாரம் வெள்ளி சேனி ஞாயம் சரி குற்றாலத்துல வகுப்பு இருக்கு சரி ஆனா அங்க பெருசா இடம் இல்ல ஏன்னா அது ஒரு சின்ன இடம் தான் சரி ஒரு அறுபது பேர் அதுல நாற்பது பேர் மேல பதிவு பண்ணிட்டாங்க ரொம்ப விருப்பம் உள்ளவங்க ஒரு ஏழு எட்டு பேர் வரலாம் நீங்களும் வரதா இருந்தா வாங்க சரி சொல்லுங்க நினைச்சேன் கொஞ்சம் விடுபட்டு போச்சு ராமகிருஷ்ணா நீங்க வந்திருக்கீங்களா முன்னாடி அதிகபட்சம் ஆண்களுக்கு தனியா தங்கணும் பெண்களுக்கு தனியா தான் தங்கணும் அது ஆசிரம் வச்சிருக்காங்க சரி நிறைய ரூம்ஸ் எல்லாம் கிடையாது ரொம்ப சிம்பிளா இருக்கிறவங்களுக்கு அது போதும் குடும்பத்துல <laughs> 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 விருப்பம் <laughs> 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 அவர்களும் அவர்களுடைய அன்பு குடும்பத்தினர்கள் அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிறை செல்வம் உயர் புகழ் மெய் ஞானம் ஓங்கி வாழ்ற வளம்டன் வாழ்ற வளம்டன் வாழ்ற வளம் வாழ்ற வளம்ல அன்பர்களே மிக்க மகிழ்ச்சி நாளை காலை ஐந்து மணிக்கு சர்வ வசிய தன ஆகர்ஷண சங்கல்பம் நடைபெறும் மற்ற நிகழ்வுகள் எல்லாமே எப்பொழுதும் போல தொடர்ந்து நடைபெறும் கேள்விகள் ஏதாவது இருந்தால் அன்பர்கள் இப்போ நீங்க கேட்டு தெளிவு பெறலாம் வாழ்க வளமுடன் 
முதலாக ரவிசங்கர் ஐயா அவர்கள் உடலே இல்லாத மாதிரி உணர்வு மட்டுமே நீங்க சொல்றது கேட்டு கேட்டு சக்திக்கலாம் அப்படி இப்படின்னு போயிட்டு வந்த மாதிரியே ஒரு உணர்வாவே இருக்கு உடம்புக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் பார்த்தா அதெல்லாம் வந்து எக்கோ ஆன மாதிரி இருக்கு இப்பதான் நம்ம எல்லாமே பெறம் பெறமும் இப்பதான் நம்ம எல்லாமே கேட்டுட்டு இருக்கோமோங்கிற மாதிரி ஒரு உணர்வு வருது இது ரொம்ப அருமையா இருந்ததுங்க இன்னொன்னு இது அடிக்கடி இப்படி ஒரே இடத்துல இல்லாம சக்திகளம் இப்ப மேல போயிட்டு துரியம் மறுபடியும் துரியத்துல சக்தி இது போயிட்டு வர்றது ரீசன் வந்து அந்த ப்ராக்டிஸ வந்து கண்டினியூஸா அதே உணர்வுல இருக்கணுங்கிறதுக்காக தான் நீங்க அந்த மாதிரி கொடுக்குறீங்களா இல்லையா அதாவது உங்களுடைய உண்மை நிலை வந்து விஷோர் ரூபம் இது உடல் ரூபம் ஆனா உங்களோட உண்மை வந்து விஸ்வ ரூபம் பிரபஞ்சம் முழுவது நிரம்பி இருக்கிற ஒரு சக்தி தான் நீங்க அந்த சக்தி உடலுக்குள்ள வந்து செலவாகி மனமா மாறி எண்ணங்களாக ஓடி பல பலவா போயிடுது செதறுது இது பழையபடி உங்களோட உண்மை தன்மை உணர்வுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு பிராக்டிஸ் பண்றோம் சரிங்க சரிங்க அதுதான் கேட்டேன் ஏன்னா சிவராத்திரி அன்னைக்கும் அதே மாதிரி நம்ம பண்ணோம் அதனாலதான் எனக்கு அந்த இது கேட்டேன் இந்த மாதிரி நம்ம சும்மா இருக்கும்போது கூட வீட்டுல இந்த மாதிரி பண்ணி பண்ணி பாக்கலாமா அப்படிங்கறதுக்குதான் கேட்டேன் வரும் பாக்கணும் கட்டாயம் பாக்கணும் பாக்கலாமா இல்ல பாக்கணும் சரிங்க 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 அதுதான் ரொம்ப அருமையா இருந்திருக்கீங்க வாழ்க உடம்பு சந்தோஷம் 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 நன்றி ஐயா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த சுந்தரவில் பாண்டியன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் மிக உயர்ந்த கருத்துக்கள் ரொம்ப எளிமையா புரிய கருத்துக்களை எங்களுக்குள்ள விதைச்சிருக்கீங்க சாந்தி முகூர்த்தத்துக்கான அர்த்தம் காம முடிந்த பின் தான் வந்து அந்த காதல் வரும் அப்படின்றதுக்காக முன்னாடி நம்மளோட முன்னோர்கள் எந்த அளவுக்கு அதை வந்து உணர்ந்து அதை சாந்தி முகூர்த்தம் பெயர் வச்சிருக்காங்கன்னு சொன்னது தெரியும் அப்புறம் ஒவ்வொரு குரல்கள் வழியாக மலர்மிசை ஏகி நான் மானடி சேர்ந்தார் மலர் வந்து அதோட இயல்ப அது வெளிப்படுத்திக்கிறது அதுக்கான சக்தியை வெளிப்படுத்தி அதுல இருந்து மனத்தை கொடுத்துட்டு போகுது மனிதனா இருக்க நீ உன்னோட இருதய மலர எப்படி மலர வைக்க போகிற உன்னோட சக்தியை நீ எப்படி உலகத்துக்கு கொடுக்க போகிறன்னு ஓ ஆழ்ந்து தொட்டு உள்ள உணர்த்திருக்கீங்க ரொம்ப ஆழமான தத்துவங்கள் தான் இதே நீ எளிதான தத்துவங்கள் சொல்றீங்க இன்னும் ஆழமான தத்துவங்கள் இன்னும் உங்களுக்குள்ள என்ன எவ்வளவு இருக்கோ அதை எல்லாமே நாங்களும் கேட்டு இந்த மானோட மேம்படுற மேம்படுறதுக்கு நாங்களும் ஒரு கருவியா இருந்து எங்கணுன்றது எங்களோட ஆவாங்கயா அதுக்கு உங்களோட ஆசைகளும் இறையோட ஆசைகளும் துணை இருக்கட்டும் ஆஹ் ரெண்டே ரெண்டு கேள்விங்கய்யா இப்ப நம்ம முன்னோர்கள் வந்து எப்படி வந்து ஆஹ் அந்த சூரியனுக்கும் பூமிக்கு இவ்வளவு தூரம் அப்படின்றத எந்த நிலையில இருந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியலங்கய்யா அது கலர்ஸ் உறுப்புகளோட சம்பந்தப்பட்டது அது எல்லாமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஐயா பஞ்சபூத நவகிரக தவத்துல சோ இந்த பஞ்சபூதத்தில் மறைந்து கிடக்கும் சக்திகள் சொல்லும் போது சில விளக்கம் கிடைக்குமோ நினைச்சேன் எனக்கு இன்னும் அதுல தெளிவு வரலங்க ஐயா அப்புறம் வந்து சரிங்க அப்புறம் வந்து நம்மளோட ஆஹ் முனிவர்கள் அந்த இருந்தவங்க எல்லாமே நம்ம இதுக்கு போகும்போது அவங்க மனைவியரோட போய் இருந்திருக்காங்க நம்ம ஐயாவும் அதுதான் வலியுறுத்திருக்காங்க இல்லறத்துல இருந்துதான் தொண்டாற்றணும்னு ஆனாலும் சில பேர் வந்து ஆஹ் உதாரணமா ராகவேந்திர ஐயா இவங்க எல்லாம் வந்து ஏன் இல்லறத்தை திறந்துட்டு போய் தொண்டாற்ற போனாங்க நம்ம ஐயா கூட ஒரு சிறிது காலம் வந்து மனைவியிடம் இருந்து பிரிந்துதான் வந்து தொண்டாற்றதுக்கு வந்தாங்க அதுல ஏதாவது தொந்தரவு இருக்கும்ன்றதுக்காக அந்த மாதிரி வந்தாங்களா ஐயா அந்த ஒரு அதெல்லாம் கேள்வியா கேட்க வேண்டாம் விட்டுருங்க 
நீங்க உங்க வீட்டுக்கார மாதிரி விட்டு எங்கயும் போயிடாது நன்றிங்க நன்றிங்க இதுதான் உங்களோட என்னோட முதல் உங்களோட இதை கேட்கறதுங்க மதனையாவது நிறைய கேட்டுட்டே இருக்கேன் இன்னைக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைச்சது மிக சந்தோஷங்க ஐயா மதனையாவோட இதை தொண்டும் மிக உயரிய தொண்டு உங்களை மாதிரி இருக்கிற ஆத்மாக்களோட இருக்கிற காலங்கள்ல நாங்கள் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம் உங்க மூலமா உயர்வடைய ஒரு வழியை தேடிட்டு இருக்கோம் முழு மிக்க மகிழ்ச்சியா இருக்குங்க நன்றிங்க ஐயா மிக்க நன்றி நீங்களும் உங்கள் அன்பு குடும்பமும் இதற்காக தொண்டு செய்து கொண்டிருக்கும் அனைத்து அன்பு குடும்பங்களும் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா நன்றி சந்தோஷம் அடுத்தது மிக்க நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் பி கே ராமா ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஐயா ரொம்ப இன்னைக்கு ஐயா சொன்ன மாதிரி ஆழமான தத்துவங்களை வந்து ரொம்ப எளிமையா கொடுத்துருக்கிறீங்க ஐயா இன்னும் நிறைய நம்மளுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுதான் ஆனா அதை வந்து நீங்க இன்னும் அதை வந்து ஆழமா இன்னும் புரியும் போது வந்து நம்மளுக்கு தெரியாத விஷயங்களும் இன்னும் நிறைய தெரிய வருது அந்த மலர் கூட மலர்றது வந்து அதோட ஆற்றலை எப்படி அந்த பன்னிரெண்டு மணி நேரத்துல அப்படியே கொண்டு வருதுன்னு சொன்னீங்க அது மாதிரி நம்ம இருக்கத்தையும் அப்படியே தளர்த்தி அந்த ஆற்றலோட மலர வைக்கிறதுங்கிறது ரொம்ப அருமையா புரிய வச்சுங்க ஐயா நம்ம கொஞ்சம் 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 இதா இருந்தா கூட அதெல்லாம் என்னென்ன நம்ம விட்டுட்டு நல்லா அருமையா வந்துருவோங்க ஐயா ஐயா இப்ப நீங்க தவம் கொடுத்தீங்க துரியம் அதுல வந்து இங்க இப்ப ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்கியம்னு சொன்னீங்க அது வந்து நம்ம துரியா தீபத்துல போய் அந்த மாதிரி நம்ம போய் அங்க போய் அசுத்த வேலையில ஜீவ பிரம்ம ஐக்கிய முக்கியம்னு சொல்லுவோம் ஆனா இன்னைக்கு நீங்க கொடுத்தது துரியத்திலேயே வந்துருச்சுங்க அப்படியே வந்து சங்கமமான மாதிரி ஒரு ஃபீல் ஆச்சுங்க ஐயா அந்த சக்தி களத்துல இருந்து வந்து நம்ம துரியத்துல வந்து இறங்கி ரெண்டு அப்படியே அந்த ரெண்டு ஆற்றலும் ஜீவம் ஜீவாத்மா பரமாத்மா சங்கமமான ஒரு ஃபீல் ஆச்சுங்க ஐயா வெரி குட் உண்மையிலேயே அருமையா இருந்ததுங்க ரொம்ப நன்றிங்க வாழ்க்க வளமுடிங்க வாழ்க்க வளமுடிங்க ரொம்ப ரொம்ப நன்றி நல்லது நல்லது வாழ்க வளமுடன் அடுத்தது ஜெயராமன் ஐயா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வணக்கம் இதுதான் முதல் தடவை நான் உங்களோட நான் பேசுறேன் ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு எனக்கு இப்போ ஒன்னும் கேட்கலைங்க ஐயா கிளியரா இல்லைங்க ஐயா உங்க வாய்ஸ் கேட்கலைங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஜெயராமன் ஐயா அடுத்தது மகேஸ்வரி ஜி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் கேட்கறதுக்கு எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சது ரொம்ப நன்றிங்க ஐயா ரொம்ப ரொம்ப ஃபீல் ஆகி நல்ல தவம் கிடைச்சது ரொம்ப அவங்க சொன்ன மாதிரி நல்ல ஒரு முக்தி நிலைக்கே போன மாதிரி இருந்தது நல்ல ஒரு ஃபீல் ஆச்சு ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்தது ரிஷிகேஷ் அடுத்தாக்ல போறதா இருந்தா கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா நாங்க கண்டிப்பா வர வேண்டியது இருக்கு வாழ்க்கையில அந்த ஒரு நிலைய அடையணும் ஆமா விளம்பரம் வந்துட்டு இருக்கே உங்க இறை சாதனையில நேற்று கூட போட்டாரு நான் அப்ப கவனிக்கல புலிக்க வாட்ஸ்அப் எடுத்து பாருங்க ஓகே ஐயா நீங்க வருதா இருந்து சீக்கிரமா புக் பண்ணுங்க இருபத்தி நாலாம் தேதி ட்ரெயின் டிக்கெட் புக் பண்ணணும் ஓ அப்படியா ஐயா சரி ஐயா கண்டிப்பா நான் பண்ணிடுறேன் எனக்கு எனக்கு இறை சாதனை மூலியமா கண்டிப்பா நான் வரணும் ஐயா இன்னைக்கு அது அது உங்க மூலியமா தான் தெரிஞ்சிருக்கு அது கண்டிப்பா எனக்கு கண்டிப்பா அந்த இடத்துக்கு நான் வரணும் உங்க கூட இருந்து நான் தவம் பண்ணணும் ஐயா ரொம்ப நன்றி ஐயா ரொம்ப நன்றி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்க அம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்ததாக அருள்நிதி விஜயகுமாரி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வளமுடன் 
எனக்கு என்ன மந்தா வந்து காலையில எழும்பது கனவா வந்துட்டு நல்ல தூங்கி ஃப்ரெஷ்ஷா எழுந்துக்கவே முடிய மாட்டேங்குது ஆறு மணி ஏழு மணி ஆனாலும் படுத்துட்டே இருக்கணும் போல இருக்கு அப்படி போர்சபிளா எழுத மாதிரியே ஃபீல் ஆகுது அதுக்கு அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வருதுன்னு எனக்கு தெரிய மாட்டேங்குது உங்க எனர்ஜி லெவல் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க ஹியூமோகுளோபின் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க பிளட்ல ஹியூமோகுளோபின் ஒரு இது உண்டு அது கொரோனா இருந்தா எப்பவுமே சோர்வா இருக்கும் அதோட செக் பண்ணுங்க இருக்கா ஆ நார்மலா இருக்கு செக் பண்ணீங்களா ஆச்சா இப்போ 1 ஆர் 2 मंथ्स க்கு முன்னால செக் பண்ணிருக்க பாடி செக் அப் பண்ணிருந்த எல்லாம் நார்மலா வந்து அப்ப ஏ உங்களுக்கு நைட்ல எப்ப தூங்குவீங்க 10 மணிக்கெல்லாம் தூங்குவீங்கயா 4 மணிக்கெல்லாம் எழுந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு இருந்த இப்போ 1 मंथ 1 and 1/2 मंथ என்னால எழுந்துக்கவே முடிய மாட்டேங்குது கனவு நிறைய வருது சரி ஏதோ ஒரு மெடிக்கல் செக் அப் பண்ணுங்க ம் இந்த ఫిజికల్ ప్రాబ్లమా இருக்குமா இல்ல మెంటల్ ప్రాబ్లమా இருக்குமா நீங்க தான் நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும்மா நீங்க தான் கண்டுபிடிக்கணும் நான் எதை வச்சு சொல்றது கனவு எதற்காக வருதுன்னு புரிய மாட்டேங்குது அதெல்லாம் வர வர எல்லாரும் எனக்கு கூட வர எல்லாத்துக்கும் வர பகலையும் கனவு காண்றோம் தூக்கத்திலயும் கனவு காண்றோம் சரி போட்டமா வேற ஏதா கேள்வி இருக்கா இல்ல ஐயா அம்மா நிறைய விஷயம் நிறைய விஷயம் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் வாழ்க்க வளமுடன் நன்றி அம்மா ஐயா நிறைய பண்ணிக்கலாம் ஐயா நான் அடை புரட்டுமா வாழ்த்துகிறோம் டாக்டர் ஞானரட்சி ஏ எஸ் ராதாகிருஷ்ண ஐயா அவர்களும் அவர்கள் அன்பு குடும்பமும் அருள் பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீல் ஆயுள் நிலை செல்வம் உயர் கல்வி மெய்ஞானம் பெற்று ஓங்கி வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் ஜமுனா ராணி அம்மா அவர்கள் வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை இறை சாதனை மார்க்கம் வாழ்க வளமுடன் வேதாத்ரியம் போரில்லா நல்லம் பொரு துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி போரில்லா நல்லுலகம் பொரு துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி செய்த பண்பாடு சிந்தனையோர் வலிவாழ்வு சிறப்புணர்ந்த பெண் மதிப்பு தெய்வ நீதி வலிவாழ்தல் தேர் திருவிழா தவித்தல் சிறுவர்களுக்கே விளையாட்டு செயல் விளைவு உணக்கல்வி சீர்காந்த நிலை விளக்கம் பார் முழுதும் உணவு நீர் பொதுவாக்கள் பல மதங்கள் பல கடவுள் பழக்கம் ஒழித்து உண்மை ஒன்றை தேர்ந்திடுதல் போரில்லா நல்லுலகம் ஒரு துறையில் சமநீதி நேர்மையான நீதி முறை நில உலகு கோராட்சி நில உலகு கோராட்சி நில உலகு கோராட்சி நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் நன்றிங்கம்மா வாழ்க வளமுடன் அடுத்த உலக நல வாழ்த்து வீடியோ குரு வாழ்க குருவே துணை உலகமெல்லாம் பருவமலை பெருக்கட்டும் 
வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் 